Hola, hola chiquitines, bienvenidos a un programa más de El Tacones. Y el día de hoy sé que el tema está causando controversia, lo cual, híjole, era importantísimo para este programa porque el día de hoy nos acompaña un experto que nos va a mencionar en qué momento interponer una denuncia ante el tema de violencia, ante un tema que es latente y que desafortunadamente va en crecimiento. Y pues para ello, hoy quiero presentarles a un gran amigo, colega, un excelente Gracias. ser humano y abogado, al licenciado Martín Hernández, el director del Corporativo Jurídico Querétaro. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo estás? Fanny, un gusto saludar a tu auditorio, agradeciéndote la invitación a este bonito programa. Este proyecto que va en crecimiento y vemos que cada vez tienes más gente, Gracias. cada vez están sumando más personas, este, incluso a la causa, a todo lo que haces y que de verdad yo te felicito y felicito a toda la gente que está junto a ti, trabajando contigo, ahora sí que a tu lado. Gracias, este, gracias. También quiero felicitar a, a los de producción que aquí hacen un trabajo espectacular. Así Tienen es. Jorge Coyotl, que ha sido también un proyecto... Pues muy importante para San Juan del Río y alrededores. Está próximo a cumplir una, un, su primer aniversario. Su primer aniversario, ¿eh? Y de verdad que los felicitamos porque están yeah. haciendo muy bien las cosas. Este y 30 eso tenemos es party. muestra que hay talento. Así es, así es. Pues muchísimas gracias y evidentemente pues la producción siempre... Eh, gracias, gracias por estar aquí, gracias por hacer todo lo posible para que en uh. salga al aire a mis coyotes que el día de hoy Anduvieron allá con Mauricio Curi en un proyecto súper importante también de emprendurismo. Mientras yo por acá con las, con las chicas de, de Carnaco estábamos también retroalimentándonos. Muy bien. Y, y súper importante, ¿no? El siempre estar creciendo, el siempre estar este, en constante aprendizaje. Eso es creo que lo más importante para poder crear realmente una diferencia Correcto. en lo que estamos haciendo. Y pues bueno, Lick, antes que, que empecemos con el tema, ya me llegaron mensajes, amigos abogados, ya sabemos <ríe> la diferencia. Pero justamente aquí hay un punto que nos gustaría aclarar entre la diferencia entre una denuncia y una querella. Porque justamente sí, los licenciados ya me andaban acabando, ya me andaban acabando, pero la gente que no ha sido un profesional del derecho, evidentemente este término es con el que coloquialmente lo entendemos, una denuncia. Por supuesto, fíjense que decidimos este, ponerle este nombre precisamente al programa porque la gente se siente más identificada con la palabra denuncia. Así es. Toda persona conoce, en términos generales, este, qué es hacer una denuncia, que prácticamente es poner del conocimiento a una autoridad de algunos hechos. En el caso de lo penal, se pone una denuncia o se interpone una denuncia ante la Fiscalía cuando existe el conocimiento de un hecho que generalmente es grave. Pudiéramos llamar delitos graves aquellos que son de alto impacto, un homicidio, una violación, un secuestro, un feminicidio. En estas circunstancias, cualquier persona que tenga conocimiento de esos hechos este, posiblemente delictivos, pues está obligado a poner del conocimiento de la autoridad esos hechos de los que se pudo dar cuenta. Okay. El tema con la otra palabrita, que es la que debimos emplear este, técnicamente y que entiendo a los colegas abogados que por ahí escribieron algo al respecto, <risa> es el tema de la querella. Es correcto. Una querella es cuando aquella persona que se ve afectada es la que nuestras leyes dicen que tenemos que ir a, ante la fiscalía a interponerla. O sea, la propia persona afectada es la que está facultada para poder iniciar este trámite y nadie más. En el tema de la violencia familiar, pues por ejemplo, sería un delito de querella. Uh -huh. La persona que sufre la violencia familiar es la que tiene que acudir ante la, a la fiscalía a establecer esa querella precisamente. Así es. Entonces esa sería la distinción, la querella... El afectado propiamente es la persona que va ante la fiscalía y en el tema de la denuncia cualquier persona puede acudir a, a, a poner el conocimiento de estos hechos. Pero no se enojen, lo hicimos con toda la intención <ríe> sí. de que se, acabando, ¿eh? que se familiarizaran con el, con el Así es, con el término. Sí, es que si ya nos están acabando en redes sociales, sí. ya un, un, dos, dos, dos personitas ahí. No, pero aparte Mil que no respetos, lea. este, pues realmente, pues sí, uh -huh. o sea, sí, sí lo sabíamos, este, pero 
es, es justo para darle información, la información para ustedes. Quiero que sigan todas nuestras redes sociales, que sigan compartiendo, porque toda, vamos empezando este gran tema en qué momento interponer una denuncia o querella. Así que no se muevan, regresamos a En Tacones no y vaya. compartan, compartan. Chiquitines, aquí en Tacones, recuerden compartir con todas sus amigas, con toda su familia. Compartan, compartan, por favor, compartan, porque es un tema de gran relevancia en este momento y realmente es un tema que a veces quisiéramos el, el hacernos un poquito de la vista gorda, pero es algo que existe, por eso es que ha incrementado muchísimo los feminicidios, también la violencia hacia los hombres, porque no quiero dejarlos de lado, quiero generalizar este tema, pero evidentemente el día de hoy a mí me impactó mucho el tema de Valentina en la ciudad de Querétaro, en donde fue un feminicidio por una persona que no ha sido atendida de sus facultades mentales, por lo que pudimos notar. Y bueno, ¿en qué momento interponer una denuncia, Lick? ¿Qué tema tan complicado? Porque tiene que ver también con la valentía de la víctima. Pero justamente a mí me gustaría saber en qué momento es oportuno, en qué momento sí va a trascender mi denuncia, ¿Ante qué, ante qué parámetro, porque a lo mejor estamos y me voy a esto, me voy desde eh, fulana de tal, me ataque en redes sociales, fulanito me ha estado acosando en redes sociales, me han estado perjudicando de manera pública... ¿Es momento de interponerla o qué procede ante esto? Primero tendríamos que identificar qué es la violencia. Para poder identificar qué es la violencia es cuando una persona de, de forma, pues obviamente unilateral, uh -huh. toma la mala decisión de ejercer una acción que trasciende a lo normal, a una relación normal. A través de la fuerza o a través de la intimidación o de cualquier otra forma, entonces, puede ser porque existe una relación de amistad, porque se da desde la amistad. Sí, claro. Puede ser porque existe una relación de noviazgo, una relación de matrimonio, una relación de concubinato. Y esta situación, pues debemos aprender a percibirla desde un momento, porque tiene como distintas etapas. Y podemos, inclusive, atender a algunos criterios que hay establecidos por derechos humanos, a través de una cuestión que se llama violentómetro, que nos más o menos es un parámetro uh -huh. para que nosotros pudiéramos atender a ello. Este llamado violentómetro es como si fueran banderitas, ya ves que está uh -huh. muy de buen moda lo de las red flags y todo Así esto. Así es. En un, en un sentido, puede, existe una división de tres, tres parámetros. Uno es el color amarillo, que se llama violencia está presente. Es cuando existe un chantaje, por ejemplo cuando se da el tema de mentir o engañar, este, cuando hay, te ignoran, cuando hay celos, cuando te ofenden o, in, o pretenden intentar humillarte, y después el escaloncito empieza cuando ya hay una intimidación o una amenaza. Okay. Normalmente la ley no castiga las, las cuestiones este, pensamiento, la ley te va a castigar hasta que empiece a haber este tipo de, de acciones, y esas serían... Banderas amarillas, ojo, mucho ojo. Es el momento en el cual pues tienes que empezar pues a tomar distancia, ¿no? Uh -huh. Te empiezas a tomar distancia de esa persona, sea tu amigo, tu amiga, tu pariente, tu novio, tu esposo, tu concubino. Tu novio, o sea, creo que yo tengo novia, bien marcado o sea, lo de Valentina, o sea, 17 años. Mucho ¿no? ojo, cuando dan, se dan estas conductas sí. es cuando uno debe empezar a tomar acciones, primero, distancia, ¿sabes qué? no quiero verte, no quiero hablarte, empiezas a bloquear, a cortar llamadas, ya a perder comunicación y, y tomar distancia, porque no debes esperarte que pase otra cosa. 
lamentablemente el tema de la manipulación está muy fuerte. Y entonces bajo una falsa creencia de el cariño, el amor... Y la codependencia emocional. Exactamente, que generan precisamente codependencia emocional es cuando la gente pues de repente no lo hace. Y, y entonces es, eso está mal, hay que aprender a distinguir esa parte. Y si cortamos en esta parte, creo que nos alejaríamos de sufrir ya algún tema de violencia, porque viene otra, okay. otra segunda parte, que es cuando ya tenemos que reaccionar y precisamente empezar a poner ya una denuncia, una querella. Cuando se destruyen artículos personales, o sea, esa... Ese control, esa prohibición, esa intimidación, esas amenazas, pues ya las empiezan a hacer evidentes, ya denuncia. Cuando rompen artículos personal, lo más personal es lo más típico, es tu celular. A ver, presta el celular y lo azotan o te lo quitan. Y que ya existe también una, una actitud agresiva, ¿no? Y que ya no solamente eh, se está diciendo, sino ya es la acción como, como en de ya, ya hay violencia. Así es, entonces ya, ya, ya traspasó ese, ese tema. Hay acciones que son tendientes a destruir artículos personales. Okay. Lo más típico es tu celular, pero puede ser tu bolsa, puede ser tu cartera, puede ser todo lo que pertenezca, te pertenezca, ellos lo toman y pues disponen de ello y está muy mal, eso ya es Perfecto. tema de denuncia. Propasarse en el tema de, la, de las relaciones, por ejemplo... Si tú no estás permitiendo un contacto físico y te empiezan a acariciar, te empiezan a... Como lo decían hasta tipo de broma, ¿no? A picar las costillas. O sea, uh -huh. cuando ya son cosas que tú no estás permitiendo, aguas, mucho ojo. Sí, claro. Puede empezar hasta como un juego. Por supuesto. Pero eso no está bien. Si tú, si tú tienes bien claro y bien definida la distancia que tienes de una persona, pues no puedes permitir de la nada que llegue y te empiece a hacer este tipo de cosas. Claro. Y... Pues el contacto físico ya, ¿qué pasa ahí este, de esos límites? Ya te empujan, hay jalones, hay, este, te toman de la mano, te toman del hombro, te toman de la cintura, del pecho, te, te empujan, te golpean. Y en este punto, pues ya es una cuestión grave que debes este, presentar tu querella. O, ¿Ante bueno, quién sí. corro? ¿Ante quién corro en este? O sea, y aparte, ¿ante quién primero cuando ya estoy decidida a presentar la LIC? Porque... Bueno, ahorita vamos a hablarlo de un, de, de un ámbito legal, pero realmente cuando alguien está sufriendo violencia no sabes a dónde ir primero, si primero a contarle a tu familiar, si primero ir al psicólogo, si primero ir a interponer esta querella. ¿En qué momento o con quién es la primera fase en la que me tengo que acercar? ¿Con quién en, lo, en la materia legal? Mira, este, primero tienes que darte cuenta que ese tipo de cuestiones es violencia, porque luego lo que estábamos comentando anteriormente, tratar de distinguir que eso es violencia, es la parte más difícil. Porque luego te pueden decir, en el tema de la, del control y la manipulación, te puede decir tu amigo, tu amiga, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, concubino, concubina. ¿Sabes qué? Este, no te vistas así. Te, no te ves bien. Vamos a un lugar que no es correcto. Oye, no vayas a aquel lugar porque pues hay muchos hombres, o mucha, hay muchas mujeres. Oye, este... No te gastes en eso porque no, no está bien que lo hagas. Y empieza a haber un sistema de control y de manipulación que uno primero tiene que reconocer que lo estás sufriendo. Claro. Primero, esa es la parte difícil, porque si no lo haces en ese momento, puede trascender algo que ya tenga que ver con un tipo de, de un delito. Así es. Entonces, yo la, la sugerencia en general, primero identificar esa parte, reconocer que eso no se debe hacer. Y una vez que se da este paso, alejarse. Ese sería el primer momento. Si eso no funciona y te siguen buscando, te siguen pretendiendo dominar, someter, manipular y convencer, pues entonces ya está el tema que tienen, tienen que acudir ante la fiscalía en el caso de que existan, por ejemplo, ya amenazas. Claro. O en un tema desafortunado, pues que hayan existido golpes. Ya, ya, esa, ya esa situación de las palabras pues trascendieron y a lo mejor un hombre golpeó a una mujer o una mujer golpeó a un hombre, porque el tema de violencia en general no tiene que ver. La sufrimos los hombres claro, y la sufren las claro, mujeres. Claro. Entonces, dependiendo de quién sea la, la persona afectada, pues tienes que acudir a pedir ayuda. Tienes que acudir a la fiscalía y poner tu querella de tema de lesiones, de violencia familiar. 
Si el tema es de naturaleza sexual, pues también está la fiscalía para que puedas ir a poner un tema de acoso sexual, un tema de abuso sexual. Si tú de verdad no permitiste que te tocaran de cierta forma, eso es un abuso sexual. Entonces tienes que poner del conocimiento de la autoridad que está sufriendo esa cuestión. Si eres menor de edad, la situación es que debes confiar en tus padres. Tus padres te pueden regañar y, y lo hacen. Nos regañan, eso es lógico. Claro. Porque desobedecimos seguramente algunas de sus instrucciones, pero al final de cuentas los papás, aunque, aunque te regañen, si eres menor de edad, van a apoyarte. Indudablemente te van a poner por, en, por encima de quien sea y te van a apoyar y te van a acompañar en este proceso. Igual acudir a la fiscalía y, y denunciar. Porque si no frenamos este tipo de cosas, lo que es el, el acoso sexual, el abuso sexual, si no los frenamos, puede terminar hasta en una violación. Más que eso, en un asesinato. Creo que en este momento estamos eh, en un punto en México en donde antes decían violar a una fulanita de tal y la dejaron viva, pero ahora resulta ser que te violan, te pueden hacer lo que sea y terminas muerta. O sea, creo sí. que eh, mi recomendación de hoy, chicas, chicos, que también es eso porque la violencia no tiene un género, eh, pero evidentemente estamos siendo un foco muy grande. Estaba viendo las cifras ayer que compartía la rectora Tere y dices, ¿cómo puede ser que en Querétaro esté realmente un foco? Pues ya ni morado, ya negro, o sea, ya de verdad está sobrepasando los feminicidios. Mi recomendación es a la primera que tu pareja, que tu compañero de trabajo, que el compañerito de aladito te esté acosando, eh, esté teniendo actitudes que tú no estás permitiendo, a la primera te vayas. Si es cuestión de pareja, eh, creo que yo, yo como mujer te recomendaría es si ya lo notaste y aún no te atreves a llegar a algo legal, ve al psicólogo, ve a terapia, aléjate de esta persona y sobre todo siempre ten contacto con tu familia y salvaguárdate porque eso es súper importante. Creo que después eh, y en cuestión de apego emocional en las parejas nos cuesta un poquito más el quitar ese vínculo y, así, y entonces te quedas ahí hasta que resulte ser que siempre sí te pegó y que no fue una. Quien te pega una vez, te pega una, dos, tres, cuatro. Y esto es por cuestión de esta permisión, ¿no? O sea, creo que lo más importante es que cuando, en cuanto vivas violencia, busques ayuda psicológica, busques a tu familia, a tus amigos, las personas con las que tú estés y que esto realmente no se quede impune, realmente lo lleves a otro. Digo, eh, en algún momento yo interpuse una, una querella este, por una situación en la que ya la mayoría de las personas aquí en Facebook, todo el mundo se enteró. Eh, entonces yo la interpuse porque dije, qué miedo, y esto justo, chicas, qué miedo que a otra de nosotras le pase. Si no los frenamos, va a seguir trascendiendo contigo, con la de al lado, con la que sigue, y esto realmente es alarmante, porque en qué momento estamos frenando la violencia. Así es. Eh... Fíjense que socialmente hay un error en la percepción de, de las relaciones de pareja. Porque el machismo ha fomentado de alguna manera ese sistema de control. El hecho de tener una amistad, el hecho de tener un noviazgo, el hecho de ser pareja o de ser esposos, no implica que te vuelves propiedad de, de tu pareja. Así es no implica jamás que te vuelvas propiedad de tu pareja, porque no, lo, no podemos negar el hecho de que sea un tipo de relación en la cual te dicen, ¿sabes qué? No vayas con tu fam familia, no vayas con tu papá, con tu mamá, no vayas con tus hermanos, no salgas con tus amigos, no hagas tu vida normal, o sea, te debes a mí. Oye, no, todos tenemos una vida personal, todos somos, este, tenemos metas que lograr en esta vida. Así es. Y el desarrollo que debemos realizar en sociedad es el mismo con o sin pareja. Todos tenemos familia, todos tenemos amigos. ¿Por qué cambiar la vida que tengo por el simple hecho de, ser, de tener pareja? Entonces, Esto es, ¿en es, es, es cuando están enamorados, Lick, cuando están enamorados. Es que eso no es amor. Y los amigos nos abandonan. ¿A quién no le ha pasado? No, no, no. Identifiquen <risa> precisamente sí. esa parte. El amor no lastima. O sea, grábense eso en la cabeza, grábense eso en su mente. El amor no lastima, el amor no prohíbe, el amor no limita. 
somos personas libres. Así es. Somos personas libres y debemos ser personas independientes. Tenemos el derecho y debemos hacer nuestra vida de una forma libre, sin limitaciones. Si bien podemos establecer reglas en el noviazgo, pues las reglas son en base a la confianza y a la comunicación. Amar en libertad completamente, ¿no? El amar en libertad es que cada uno de manera individual se desarrolle y compartan como pareja ese sentimiento de amor y eso, esa compañía tan bonita que sea en el noviazgo o en una pareja o lo que sea. Bueno, chiquitines, vamos a un corte y regresamos con palta, con palta, porque este está buenísimo. Está bueno. <risa> Ya estamos de regreso, chiquitines. Vamos. Y pues quiero recordarles que nuestro patrocinador oficial funerarias a Valencia, siempre de la mano contigo, en ese momento tan desafortunado que estés pasando, recuerda acudir a alguna de nuestras sucursales, sea en Zona Oriente, en Corregidora o en Avenida México, porque ahí también vamos a estar para ustedes. Recuerden que en a Valencia, desde tu llamada, nos hacemos cargo hasta que tú estés de regreso en casa atravesando este dolor y que siempre nuestro máximo valor es el respeto, el amor y el siempre estar contigo. Así que recuerden que su mejor opción para este momento es funerarias a Valencia. Y bueno, seguimos, mi querido Martín, seguimos con este tema, con este tema que es doloroso. Este, creo que el hablar de violencia siempre nos causa algún dolor, siempre externamos nuestro sentir porque la violencia no tiene género, yo lo vuelvo a repetir y no me canso de repetirlo. Yo me considero una mujer que, que realmente no estoy a favor de la violencia, pero tampoco estoy este, peleada con los hombres, eso sí, lo tengo muy claro que no, no estoy peleada con los hombres, al contrario, que, fíjate, eh, ahora estamos en un punto de feminicidios, visibil estamos visibilizando mucho la, la violencia hacia la mujer y me, me preocupa el día que nos empecemos a visibilizar en la violencia hacia los hombres, o sea... ¿Cuánto no nos están, se están guardando, no? Por pena, por temor, por, por esta creencia en México de, ah, pues eres macho y aguántate, o cómo que te va a pegar tu vieja, el típico, ¿no? O sea, me, me imagino que en algún punto vamos a llegar esto al revés. Difícil saberlo, pero el tema, yo creo que el que nos debe ocupar es precisamente de reconocer que la violencia existe en todos lados. Así es. Lamentablemente vivimos un mundo tan violento que a veces piensa uno que se está normalizando la violencia y esas son las áreas en las que debemos trabajar en, desde cualquier rubro, sector público, sector privado. En el tema del sector privado, pues debemos tener mucho cuidado desde las escuelas. Las escuelas es un punto donde los niños, las niñas y los adolescentes sufren bullying. Entonces, hay que concientizar y hay que hacer programas, planes, proyectos encaminados, encausados a, a que desde las escuelas se tomen acciones de claro. prevención. Porque si se educa o si educamos a niños, niñas y adolescentes con valores, con altos valores, pues van a, en un futuro, van a conducirse bien ante la sociedad y bien ante sus compañeros de trabajo, bien ante sus novios, amigos, esposas, este, concubinos, y trataríamos de disminuir los índices de, de violencia desde este, desde este rubro. Ya que lo reconocemos y, y de alguna manera sabemos dónde están los problemas, pues tenemos que involucrarnos, no podemos ser claro. omisos en participar en todo tipo de campaña o en todo tipo de proyecto encaminado a, a llevar estas cuestiones y tratar de erradicarlas, luchar constantemente contra la violencia, porque de verdad niños, niñas, adolescentes, adolescentes sufren de violencia, mujeres sufren de violencia, hombres sufren de violencia, adultos mayores, mucho ojo, sí, sufren, de, sufren violencia. de violencia. ¿Cuántas sí. gentes no vemos en la calle pidiendo dinero con su tacita, con su botecito? Y, y yo me pregunto cada que les doy ciertos pesos, me pregunto, ¿dónde están sus hijos? Claro. ¿Dónde están sus hijas? ¿Dónde están sus hijos? Porque esa persona que está pidiendo dinero en la calle, que es adulto mayor, tiene una familia. Claro. ¿Dónde está? 
Y eso también es violencia. O sí, sea, también, porque... o sea, también es violencia y, y en algún momento me gustaría, fíjate, que platicar ese tema de los adultos mayores es un tema que, híjole, está súper olvidado, es tan triste ver a la gente ya mayor trabajando, sufriendo, padeciendo. Y quiero retomar un poco este punto que nos menciona mi querido Lick, el tema de la violencia en los niños y en las escuelas. Ojo, maestros, directores, es sumamente importante que no solamente digamos, ah, pues pasó y no pasa nada, este, son niños, los niños se llevan, los niños juegan. No, es súper importante darle un seguimiento a este tipo de acciones porque siempre, o sea, siempre ya sabemos que existe el niño que bulea, ya sabemos el niño que es buleado y este tipo de cosas, si desde de temprana edad las podemos comenzar a erradicar, vamos a ser adultos que no estén violentando. Porque recuerden que la violencia, y si en este momento tú estás siendo una persona violenta, esto viene desde tu infancia. Tienes que sanar esas heridas para que tú dejes de violentar si es que se puede en algún momento dejar de violentar. Entonces creo que es sumamente importante en la educación, en cuestión de las escuelas, eh, los directores, los papás, las mamás, que no nos dé miedo, que no nos dé miedo al es que se van a agarrar a mi hijo y luego si le estoy diciendo a la maestra y si le estoy diciendo al director, porque eso también sucede, ¿no? Entonces es súper importante saber que tenemos que acudir y poner mucho énfasis, mucho ojo en estas acciones que estén teniendo nuestros hijos o que a nosotros, a nuestros hijos los esté perjudicando. Por supuesto, y no solo para los hijos, fíjate Así que hay es. una parte bien grave también de los adultos que cometen el error de solapar a los hijos de, de que se les hace gracioso, se les hace gracioso el tema de que su hijo esté diciendo groserías, se les hace gracioso que su hijo les esté pegando a los niños, no, 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 debemos tener mucho criterio en este tema y, y y la forma en la que eduquemos a los hijos, pues es la forma en la que vamos a ir evolucionando en la sociedad. No debemos permitir esa situación y de ninguna manera debemos prestarnos o facilitarla. Entonces, a eso me refiero con el compromiso como sociedad, como adultos, de involucrarnos en, en las escuelas, en, nuestro, en los salones de los niños, este, tener mucho cuidado con ello, participar, no solapar, y al contrario, si de alguna manera sabemos que nuestro hijo, nuestra hija cometió alguna situación, hay que repararlo. Porque todo delito empieza con la permisión. Así y es. pueden empezar con un lápiz, con una pluma, con un color, con un suéter, de repente un celular, de repente dinero y de repente ya tenemos un adolescente criminal en potencia, ¿no? Así es. Entonces debemos tener mucho cuidado como sociedad este, particular en este tema. <coughs> Eh, y debemos participar para fomentar y erradicar todo tipo de, de bullying en las escuelas y tener cuidado con toda la violencia. Así es, Dick. Pues bien, chicos, yo les tengo una sorpresa y me da muchísimo gusto anunciarla en este momento y, y yo te lo agradezco de todo corazón, Nick, porque en algún momento cualquiera de nosotras, cualquiera de, de los hombres, mujeres, pasamos este, violencia en el ámbito y ojalá en el parámetro en el que ya les comentamos, ojalá sea el mínimo. De verdad, yo, yo este, ojalá deseo que fuera eso para todos, pero... El eh, licenciado, pues ya en un en vivo ya no lo habías hecho saber sí. y el día de hoy vamos a celebrar eh, nuestro convenio de colaboración con Entacones para que ustedes puedan acudir de manera segura al corporativo y que sean asesoradas, asesoradas y que las van a llevar en camino. Así que gracias, Lick, gracias por este por este espacio, por sumarle a, a esta erradicación. Creo que eh, yo siempre lo he dicho, no, no solamente hay que marchar, no solamente hay que decir, sino hay que hacer, porque ahí está el punto en donde vamos a romper con estos parámetros. Y en tacones, acérquense, chicas, si ustedes han sufrido violencia, si ustedes quieren interponer una denuncia donde no saben qué hacer, incluso Lick, donde te da miedo hacerlo. Claro. O sea, existe un miedo, eh, nosotros nos comprometemos pues a llevarlas de la mano y también este, canalizarlas si se necesita eh, pues a lo mejor un psicólogo o algo que evidentemente ya cuando llevas tu proceso ya estás acompañada. Pero mu muchísimas gracias, Lick, gracias por, por contribuir y, y porque el corporativo pues vaya a estar para nosotras. Gracias. Por supuesto que sí. Y vamos más allá también, quiero también anunciar en tu programa, aparte de esa colaboración que vamos a realizar, este, trabajo con puras mujeres. Yo, todas las, las personas que están en mi oficina son mujeres. Bueno, a excepción de un chico que está entrando también. Eh, tengan la confianza de acercarse. 
somos gente profesional y que les vamos a acompañar en todo momento para que de alguna manera no, no estén solas en este proceso, les vamos a asesor, asesorar bien, les vamos a conseguir medidas de protección, no tengan miedo, les vamos a conseguir estas medidas de protección para que desde un momento en que pongan esta querella o una denuncia, este, sean protegidas en su integridad física, este, psicológica y en todos los sentidos. Y aunado a ello, mi querida y estimada Fanny, quiero anunciar también mi corporativo como una zona segura para mujeres. Gracias. Queremos brindar seguridad, protección, llamada telefónica y de ser necesario hasta transporte si se sienten inseguras estando por ahí cerca de la oficina. Acérquense a Avenida Juárez Poniente 119, esquina con calle Paso Ancho en el centro de San Juan del Río y pueden pedirnos ayuda y se las vamos a brindar absolutamente. Llamadas telefónicas, este, transporte seguro y de ser necesario, pues desde ahí las canalizamos a alguna instancia a la fiscalía o al DIF, dependiendo del tipo de situación que se dé. Cuenten con la confianza que esa va a ser zona segura y de protección para mujeres. Muchas gracias, Lick. Muchas gracias. Yo creo que aquí hay muchísimos que se sumarían a la zona segura y vamos a proponerlo, vamos a, a proponer y que eh, no solamente cuando pase un feminicidio comencemos aquí en zona segura, yo soy, sino que lo sigamos haciendo que sea notorio. Vamos a hacer una campaña. Miren, ya se me está ocurriendo hacer una campaña de zona segura eh, en tacones. Les vamos a poner zona segura en tacones o sin tacones. Niñas, ustedes lleguen y siéntense seguras porque es súper importante. Creo que realmente esto podría sumar muchísimo y no solamente en el momento en el que... Porque aquí sucedió un feminicidio hace aproximadamente tres años, recuerdo, más o menos. Y entonces todo el mundo empezamos así, aquí es zona segura, aquí, aquí, aquí. Pero realmente... Eh, se pierde, ¿no? Entonces hay que, vamos a buscar la manera de empezar a hacer campaña y hoy te lo agradezco, Lick, muchas gracias. Este surge aquí, nace aquí y hay que darle para adelante siempre con por esto. Supuesto. Gracias por acompañarme, gracias este, a toda la audiencia, gracias porque realmente es un tema que a todos nos ataña, que a todos en algún momento nos, nos rebasa porque sí, sí nos llega a rebasar, claro. incluso hasta conociendo la ley, te puedo decir que te rebasa, pero sumamente agradecida en, en que tú estés aquí con nosotros, que acompañes a estas chicas, que, que ahora ya el corporativo sea una zona segura, eso, eso a mí la verdad es que ya, pues ya se me ocurrió la idea, vamos a hacer zonas seguras, pero sobre todo que tengamos la certeza que mediante lo jurídico vamos a estar eh, 100% protegidas. Esto es muy importante porque muchas veces eh, nos quedamos a la mitad del proceso, nuestro abogado no está preparado y aquí tenemos la certeza de que realmente va a trascender a lo que tenga que resultar, ¿no? Por supuesto, y entonces recordarles que a eso me refería también con que tenemos que sumarnos. Y una forma del corporativo de colaborar con la sociedad, pues es esta. Digo... Pueden ir caminando en la calle y no sabes a dónde ir ni qué hacer. Claro. Si están cerca y recuerdan este mensaje, Juárez Poniente 119, esquina con calle Paso Ancho, se les va a brindar apoyo, protección, seguridad, llamadas telefónicas y hasta transporte seguro de ser necesario. Padrísimo, padrísimo. Pues vamos a hacer más campaña, ¿qué te parece? Adelante. Vamos a hacer campaña de zonas seguras en San Juan del Río. Yo sé que esto ya se había trabajado aquí, pero vamos a hacerlo en grande y pues muchísimas gracias por acompañarme en Tacones. Espero que no sea la primera vez que nos traigas otro tema más de pensión alimenticia. Muchas me escribieron de pensión alimenticia. Aquí ya están diciendo los hombres que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no digan eso, ¿no? Pero sí, también un tema súper importante. A Super muchas mujeres importante. les da miedo interponerla porque dicen me van a quitar a mis hijos o muchísimas dudas creo que en esto y espero que nos acompañes y quedamos pendientes a la mesa, a la mesa de trabajo, a la mesa de debate por ahí con el licenciado Letelier Castellanos, que sí, también bueno. es un súper, le mandamos un besote, Saludos, amigo. ya no trabajando más como para OnlyFans, yo ya lo veo pero <risa> <risa> pero quiero decir que es un profesional y que es un hombre eh, que en todas en todo el sentido de la palabra, las va a apoyar eh, también como el licenciado Martín, así que estén pendientes porque ya quiero hacer esa mesa con ustedes, trabajar y que podamos hacer algo. Muchísimas gracias. De nada, me sumo a la causa, Fanny, completamente. Este, me encanta el proyecto, este, me encanta todo y pues hay que sumar. Así es, muchísimas gracias, Diggy. Pues vamos a un corte comercial y regresamos con una súper sorpresa que les tengo. Oye, despierta. El tiempo corre. Enfócate. Decide. 
Abre puertas, elige el camino Y hazlo, aviéntate Enfoque es un foro a la altura de tus necesidades Nosotros nos encargamos de los detalles Te estamos esperando Enfócate, decide y hazlo Ya estamos de regreso chiquitines Y si ustedes aún no saben en dónde hacer su podcast Proyectarse, qué onda con su negocio Y querer hacer todo el marketing digital Pues aquí en Enfoque Coyote lo pueden encontrar Así que no duden en llamarnos, en venir a visitarnos Y en seguir todas nuestras redes sociales Porque tenemos un contenido de alto valor Y pues bueno chiquitines, la sorpresa va a estar en el unboxing Así que nos vamos a unboxing y aquí los veo Ya estamos en el unboxing, chiquitines. Y yo estoy súper emocionada. No sé si producción tiene los masajes de parejas, lo que nos van a hacer en la Bonfil. Pero si no, les quiero anunciar que la Bonfil Body Contour se une a nuestros patrocinadores de Entacones. ¡Yay! No, no los escuché. A ver, ahí va otra vez. La Bonfil se une a nuestros patrocinadores y nos va a dar un 10% de descuento a las personas que digan que van a Entacones por sus nuevas promociones de fiestas patrias. Masajito, en parejita, un facial. Uy, ya les presentamos una cápsula, ya, ya fuimos a conocer la Bonfil y la verdad es que a mí me encantó. El productor ya se va cada ocho días, ya nomás, ya nomás, este, como que le hace una ruguita aquí y ahí va luego, luego y aprovecha el descuento. Así que muchísimas gracias a la Bonfil Body Contour porque nos va a patrocinar. Ya se unió. Y bueno, chiquitines, el día de hoy le puedo morder, le, me la puedo comer. Quiero presentarles esta hermosa. Me da cosa agarrarla. Es que sí. A ver. Ahí va. Miren qué bonito. Ay, no se ve. <ríe> Déjenles, voy a, la voy a sacar, ¿vale? Espero, espero no tirarla. Uy. Chan, 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 chan. chan. Una preciosa que está haciendo estas hermosuras y estas delicias. Hoy nos la mandó para el unboxing y me encantaría que todos ustedes corran para hacer su pedido. Miren nada más. A ver, la voy a acercar aquí. Es que me da, me da miedo, me da miedo, me da miedo que la vaya yo a tirar. Ahí está. Ahí dejen quito esto. Miren qué delicia de Nasli. Ustedes van a poder encontrar estas creaciones al teléfono 427-141-4414. Así que miren nada más. Ahorita no la vamos a comer. Y me encanta porque además, bueno, ahorita es mes patrio. Es una gelatina patria muy deliciosa. Pero ustedes pueden encargarle para cualquier evento, para todos sus chiquitines, cuando tengan una fiesta. Las reuniones ahora del 15 de septiembre creo que es un regalo ideal, ideal, para que todos vayamos a pedirle. Y por último, aviso parroquial. Este domingo, este domingo, nos vamos a ir a Itálica a festejar el primer aniversario a Avenida Central, ahí donde ustedes ya saben donde está Belarre, sí, porque la dirección es como de, ah, ¿dónde es Itálica? En donde está Belarre. Ahí nos vamos a ir a festejar este primer aniversario. No se lo pueden, per no se lo pueden perder porque hay excelentes descuentos. Los coyotes vamos a ir a subirnos a una moto, vamos a ir a aprender, o sea, ustedes tienen que estar ahí para que aprovechen y sobre todo para que conozcan también un poquito ya de las nuevas instalaciones que próximamente van a estar en Pedro Escobedo. Así que los invitamos a que este domingo nos acompañen, se tomen una cervecita ahí con nosotros, una botanita, andemos un ratito en moto, aunque sea de esquina a esquina, yo en la bici no me comprometo a subirme una moto, pero los esperamos en este primer aniversario. Y pues muchas felicidades a mis amigos de Itálica, que ya un año, un año y se pasa, se pasa volando. Así que muchas felicidades y no olviden encargar sus gelatinas, ¿vale? Así que, chiquitines, la hora. Yo ya, yo ya no sé, me da miedo, pero les voy a decir algo. Este medio es porque va a arder Troya. Va a arder Troya en la silla al desnudo con mi querida Emma Moda Hernández. Yo ya le ando cambiando.
acompañando el nombre de nuestra invitada y pues es nuestra queridísima Mode Hernández. Yeah. Le dije a producción que la marcha fúnebre que aquí hoy se entendió otro. Hay algo, chan, 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 chan. <risa> Mi querida Mose, Mose, hoy ahora que traigo, Mose, ¿qué pose, 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 ¿cómo estás mi querida Mose? Pues yo feliz como siempre, <risa> <risa> yo feliz como siempre, ya sabes, yo trabajando en lo mío, eh, dedicándome a hacer lo que sé hacer y solamente eso, el Facebook anda ardiendo Troya, bueno, hay que dejar que se desahogue la gente chiquita. Mi estás? queridísima moderna, es que qué gusto tenerte aquí, amiga, o sea, me pongo nerviosa porque nunca la había tenido en entacones, ella siempre me han invitado a todos, ella no había venido en tacones, qué feos modos, pero es una qué mujer, feos modos, qué feos modos que nunca vengas a visitarnos, ya hoy vino a la madriguera, ya, ya, qué te parece la madriguera, amiga, ay, me encantó, amiga, yo creo que ya me voy a quedar aquí con los coyotes, a los coyotes Hola. ya los conocía, ya los conocía, pero pues me encantó la madriguera, Ahora, no. ahora, ¿cómo que se va a quedar en la madriguera? No, mis coyotes aquí no duermen, amiga. ¿No? Aquí se van, se van, se van okay. mis coyotes. Este. Pues aquí los espero, aquí los espero. Pues y tú también formas parte de... Entonces, estás está súper, súper, súper padre. Así es. Mi, mi querida querido. Mode, no sé qué... Es que me da miedo porque... Está, está... Vean, mi chiquito, estoy, que estoy nerviosa, arriba. estoy nerviosa. Quiero, quiero confesarle a ustedes, también. señoras y señores que estoy nerviosa, porque Mode es una mujer que a mí en lo personal me ha enseñado a que no importa lo que pase en el mundo, no importa lo que esté sucediendo, que siempre vayas por tus sueños, que siempre vuelvas a comenzar. Y amiga, Gracias. hoy quiero honrarte, hoy quiero felicitarte por Gracias. esta lucha que estás haciendo por tus sueños. Eh, me encanta verte sonreír, pero más me va a encantar saber todos tus chismecitos. Así que basta de romanticismos y aquí todos los chismecitos. Pásale el rebozo, por favor. Pásale el rebozo. Pásale el rebozo porque la vamos a ir encuerando poco no, a poquito. No, verdad, chiqui. Pues mira, no sé qué me quieras preguntar por dónde Ahora, empezamos. Vamos a empezar. Mode Hernández, ¿cuál es tu nombre real? Mi completo. nombre real completo soy María. Todas las mexicanas somos Marías, pero pues ah. yo si me llevo en el nombre, soy María y me llamo Modesta. Por eso es Mode Hernández, Hernández Reséndiz, entonces abreviado Mode. Y pues, si te das cuenta, no hay muchas Mode Hernández. Fíjate que, que me han platicado, han comentado personas que me conocen, oye Mode, ¿por qué no te pones un, un sobrenombre, no? Así como que la reina grupera, que este, que el otro, porque pues ya sabes a lo que me dedico ahorita últimamente. Soy empresaria, emprendedora también, soy estilista, ama de casa, o sea, hago de muchas cosas, chiqui, pero ahorita soy eh, pues conductora de eventos gruperos y también cubro eventos gruperos. Ya por ahí, amigos, hija, amiga, hija, me han dicho, me han dicho, ¿por qué no la reina? No, 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 a mí no me pongan sobrenombres y yo menos me voy a poner un sobrenombre que yo sé que me lo tengo que ganar, ¿no? Yo soy simplemente Moda Hernández, así me Mode. conoce la... Mode, <ríe> Mode. Moda Hernández, así me ubica la gente, así me ubican ya los empresarios, que les agradezco y les mando un besote a todos esos empresarios que confían en mi Guapos. trabajo, que confían en mí. Y pues, mira, Moda Hernández nada más así, Moda Hernández, eh, nada de que soy la gruperísima, la reina grupera, no, 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 eso es ya... Entonces, pues mira, eh, me encanta lo que ahora hago porque interactúo con la gente, me encanta porque también me gusta ir a cubrir eventos de artistas importantes. Y pues mira, iniciamos con esto, chiqui, hace un año más o menos. Y le encanta hablar, ¿verdad? Le encanta hablar, ¿verdad? Ay, le encanta hablar porque ya no me está dejando sí, preguntarle sí, sí, sí. nada. O sea, ahora hazme otra pregunta, porque yo vamos, quiero hablar y hablar. Vamos, pasa, pasa, aguanta. Pasa, yo pasa, sé, pasa. yo sé, amiga, que la euforia, que aquí en tacones y con la madriguera, como sí, que uno, sí. uno se siente con confianza y viene a encuerarse ah, aquí. Sí, de y verdad. Más contigo, y más contigo, y más que ya todos los conozco aquí. <risa> aquí hay confianza de sobra para encuerarse. Pero mi querido mamá, de, a ver, ¿cuántos años tienes? ¿Qué onda? ¿Desde tengo, cuándo? Mira, <risa> tengo 35 años. Tengo una hija hermosísima de casi 16 años, un hijo de 7, 
Y tengo marido, soy casada, porque muchas personas me preguntan, ¿eres casada, divorciada, viuda, soltera? Estoy casada. ¿Casada con quién? Con Jos Gómez. Por ahí. Mamá, ya tiene, ya ya los tiene por acá ya, ya. aquí en la madriga sí. tiene sus fans sí, sí, sí. nada más con que cuando lo envíen no le vayan a dar picando las costillas muchachos porque ya ahorita vi por ahí una que otra picada de costilla y... con los coyotes sí 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 detrás sí, de cámaras modos. y pues sí chiqui tengo 35 años y pues bueno qué más me quieres preguntar porque eres mamá a ver ya nos dijiste que eres mamá 35 años, tu nombre verdadero, que estás casada con Jos Gómez, eh, uh -huh. que eres estilista. A ver, cuéntanos un poquito. A ver, te vamos a dejar a, a un ladito a modo de conductora y a mí me gustaría saber qué onda contigo. ¿Te has dedicado siempre a la conducción o en qué momento surge esto de la conducción? ¿Qué eras antes? ¿Qué andabas haciendo? O sea, cuéntanos eso, a ver. Y ahorita sabemos que eres mode, doña, todas las truenas y todo el chisme anda en la, la red. Todo el mundo ignora. Que la, la, de, la del arroz de, de todos, todos los moles es, es modernante. Este, y ya sabemos que las redes sociales están causando polémica, pero a mí me gustaría que la gente conociera a Mode Hernández. ¿Quién era Mode Hernández antes de ser conductora de una página que aquí todo el mundo conocemos? ¿Quién era Mode Hernández? Pues Mode Hernández era una persona que se dedicaba pues a su familia, más que nada a sus hijos. Se pagó sus propios estudios para ser estilista. Me apoyó mi esposo, sí, pero los dos ambos trabajamos. Este, y pues yo cuando era, ahora sí que yo soy de una familia humilde, amo a mis papás, amo a mi familia, y me caso y ahí empiezo a estudiar, porque digo, o sea, yo, mi sueño es estudiar, porque ahí no me dejarán mentir, yo antes era muy dedicada a mi familia, a mis hermanos, a mis padres, y pues no tuve la oportunidad en sí de, de, de que me pagaran o pagar una carrera, ¿no? Trabajé desde muy, muy pequeña, como a los 13 años inicié buscando trabajos, ya sabes. Eh, pues ya me recibo de estilista, soy estilista, pero no, o sea, yo quiero más, o sea, más, más. Me pasa una desgracia, porque se puede decir así, este, me enfermé. Hace ya cuatro años estuve en un coma, o sea, ya me habían desahuciado los médicos. Las personas que no me conocen, hace ya cuatro años me habían desahuciado los médicos, estuve en coma, este, estuve conectada, me perforaron un pulmón. En verdad que hasta los mismos, este, los mismos médicos se sorprendieron de que yo regresara de este coma y bien, o sea, que, que no tuviera secuelas, que no tuviera... Eh, eh, pues esto que dicen, pues vas a regresar, a lo mejor tu familiar se, se salva, pero pues va a regresar como un vegetal, ¿no? Y pues gracias a Dios, regreso de ese coma hace cuatro años, y pero pues constantemente me enfermo, soy muy enfermiza, soy muy enfermiza, pero pues aquí andamos echándole ganas, el año pasado me propuse que iba a ser algo grande, me ofrecieron una página la cual... Pero espera, estamos. Entonces, espera, no vayas todavía no vayas esto. Todavía, todavía no. Pues es que me dices quién es Moda Hernández. O sea, a ver, espera, espera. Ah, se me olvidaba que era conductora. Les voy a decir algo, eso sí pasa cuando uno nos invita a un programa que no es así. Sí, no queremos ir a decir. Sí, ya, ya, ya lo voy. ¿Con quién más estaba? Ay, aquí está la chiquita. Ah, ¿no? ah, así me pasa. Qué feos modos. Cuando, ¿Te acuerdas? ¿Te qué acuerdas feos cuando, modos? Cuando, te, cuando te invité a mi programa, chiqui, que hasta ahí volaron las cámaras. No, es que las cámaras <risa> volaron, pero no porque chiqui las haya tirado con el tacón. No, 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 no. Es que las cámaras también se emocionaron de verla. <risa> Espérate, ya le voy a poner freno a Moda Hernández porque justamente, o sea, en la vida te habías eh, imaginado el ser conductora de un programa. Exacto, sí. Sí, jamás, sí te lo imaginaste, jamás, ¿no? No, jamás en la vida. Nunca, o sea, ni un sueño guajiro, así que no. ah, yo quiero estar. Yo, porque yo sí me viajaba, o sea, yo sí yo decía yo quiero ser artista, todavía no, no soy, pero ando bien viajada aquí haciendo programas. <risa> Pero tú nunca, o sea, nunca por aquí te pasó. No, nunca me pasó de que iba yo a ser conductora. Jamás. 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 ¿Tomaste un curso? No, jamás. Jamás. ¿Agarraste el teléfono y te empezaste sí, a grabar tú sola? Sí, mi voz nada más así. Dije, ay, ¿no tartamudeo tanto? Sí, sí la hago. Mi <risa> querida sí, sí, le sí. damos un corte. Y después del corte, quiero que me cuentes esto tan polémico que anda en las redes. Este chismecito. Así que no se despeguen. Sí, con faltan, con faltan. 
Pocar de Asas, programa de opinión en temas de interés social, con Carlos Mondragón. Jesús Moreno. Paco Laiseca. Y un invitado especial cada semana. Pocar de Asis. Una producción de Enfoque Coyote. Ya estamos de regreso y como ustedes lo vieron, Pocar de Asis. Pocar de Asis, bebés, lo tienen que seguir porque están creando contenido de muy alto valor, así que síganlos también en las redes sociales, sigan Enfoque Coyot, a en tacones acabo de decir como, ay no, es que yo nomás veo esos programas, se me pega el compartan el coyol y no sé qué tanto ando diciendo, ay qué pedos modos, ya no voy a ver su contenido, pero quiero decirles que hoy estoy emocionada, Uy. hoy estoy emocionada porque si te apancho el del rancho Uy. en el centro, me lo voy a llevar a comer y a degustar de algo delicioso, así que no se pierda nuestra próxima cápsula encapsulando, y bueno, ya regresamos con mi querida Mode, con mi querida amiga, con Doña Chismes, con Doña Enciende las Redes Sociales. Mode, que, a ver, ahora ya, ya dijiste que jamás te habías imaginado el ser conductora. Creo que nadie, o sea, ni yo nunca me lo imaginé. ¿Qué onda? ¿Cómo surge esta no, oportunidad? No, no soy Doña Chismes, me andan inventando chismes. Yo ah, no topo, ni las topo, ni las topo. ¿no? ¡Vámonos! No, no, a ver, Mode, ¿pero dónde nace...? ¿Dónde nace esta o inquietud, oportunidad, posibilidad, este, o caíste por azares del destino? Un día te caíste en un en vivo y dijiste de no, aquí soy. Voy a decir cómo inició todo esto. A mí me invitan a una página a, a grabar un programa. Pero les voy a ser muy sincera. Esta página tenía dos o tres seguidores enlazados en donde estábamos haciendo nuestro programa. Y pues yo le propongo a otra persona, oye, ¿sabes qué? Tienes tu propia página, tienes la propia página, la tienes abandonada, ¿por qué no grabar ahí? Esta página yo la adopto. Sí, la persona me dice, ok, hay que levantarla, levantas esta página, es tuya, ¿por qué? Porque tenía seguidores muy pocos. Eh, adopto la página y pues me empiezo a encariñar con ella. Nos salimos de, de, de aquí, de este... Eh, se puede decir programa o página y empezamos a hacerlo nuestro eh, a ver, ¿cuánto tiempo duraste en esta página? Mm, se puede decir dos programas dos programas, de ahí pues nos desprendemos porque hay una página de la cual como la, la cual llevaba el nombre del programa que íbamos a, a, a hacer, ¿no? nos desprendemos y empezamos con la idea de llevar grupos en vivo y que estén los grupos en ciertos restaurantes, qué sé yo, que se vea la gente, que se vea el ambiente, y vemos que despega. Y ahí es donde iniciamos todo esto con esto de lo grupero, y pues empiezan a, a encariñarse las personas, empiezan a seguirnos, empiezan más y más y más, porque nosotros somos de apoyar el, eh, a los cantantes, artistas, y todo esto se viene en la pandemia. Eh, apoyamos a los artistas, hacemos los programas, nos vamos dando a conocer, pero en, en mi caso soy la que más sale a cuadro, ¿me entiendes? Soy la que siempre estaba ahí, soy la que le echaba las ganitas, soy la que iba para arriba y para abajo, o sea, gastando de mi bolso, este, y pues echándole ganas para que esta página subiera y todo, ¿no? Y pues pasa lo que tiene que pasar en menos de un año, pues... Y aquí sí lo digo porque yo no soy de chismes. La, en verdad que yo soy, me mantengo mucho al margen de los chismes. No importa, me tiran bastante. Yo no voy a estarme defendiendo de algo que no hice. Porque cuando empiezas a defenderte es como que no, pues sí lo hiciste, ¿no? No, o sea, yo ignoro totalmente a las personas. Me tiran, aún me siguen tirando. Yo, eh... ¡Ay, se cayó la madre! <risa> me, vuelvo, me, vuelvo, me vuelvo a enfermar, chiqui. Eh, de hecho, fue cuando te diste cuenta y tú empezaste a... Ahora sí que abrazarme, ¿no? Porque yo estuve enferma, muy enferma. Pero ahí me doy cuenta también, y ahora sí lo voy a decir, y va a ser la única... Chan, 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 chan. Aquí, cuando estoy en cama, me doy cuenta de que hay personas tan falsas, amistades falsas, que cuando les sirves están contigo. Pero ¿qué pasa cuando ya estás tirada en una cama postrada? 
mi esposo este, se había quedado pues en, sin dinero, mis hijos estaban ahí, yo una semana internada sin saber nada. ¿Qué pasa? Que piden ayuda a personas que estaban en mi equipo, estas dos señoras. No voy a decir nombres porque tampoco... Ay, no, 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 guacala, no, 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 qué verás modos, no digas nombres. Me doy cuenta porque en, en Facebook te das cuenta de las cosas. Yo estaba, no, no agarraba el celular, yo no hacía nada. Pero, ¿qué pasa? Que, que, que después empiezan a salir cosas de que la publicidad que hacían para mi beneficio, estas señoras la eliminaban del mismo grupo que creamos, que era del equipo. La eliminan, te das cuenta en Facebook que eliminan y rechazan tu, public tu publicación. Personas que estuvieron apoyando, por ejemplo, tú, si hubieses compartido en ese grupo de Facebook que apoyaran la causa, que estaban haciendo el evento para mi causa, te ibas a dar cuenta que las estaban eliminando y bloqueaban a las personas que lo trataban de hacer. ¡Ay, qué feo! Y ahorita lo digo aquí, y porque tengo pruebas también de ello, yo no hablo por hablar, yo hablo con pruebas en la mano. Después me ¿Qué envían... ¡Qué pasa en la que no lo me, me envían, Me envían <risa> unas capturas de pantalla en las cuales están haciendo un en vivo una de las personas, de las señoras, y ahí comenta un amigo de ella... Son los que juegan con la salud, salud falsa, o sea, que, que, que enfermedades falsas, o sea, que insinuaron que yo, por obtener likes, por obtener, este, ahora sí que la atención de la gente, estaban inventando mi enfermedad y lucrando con mi enfermedad. ¡Qué feos modos! Fue donde dije, no, estas personas no me sirven. Lo peor de todo esto es que empezaron a hablar de mí, de mi persona, cuando otra persona había sido la que con quien tuvieron el problema, ¿no? O sea, yo no sabía ni qué onda. Y pues pasa todo esto. Yo me doy cuenta de las cosas y pues creí. Había amistad, creí que había cariño. Pero eso no es lo peor. Siguen, siguen, siguen. Yo ignorando. Jamás he dicho nada. Yo sigo ignorando, pero siguen, siguen. De esto ya cuánto tiempo tiene y siguen en lo mismo. Pues mira, Mode, al final del día eh, creo que de todo se aprende. Siempre es bueno saber con quién cuentas, siempre es bueno trascender ese tipo de situaciones. Lamentablemente, y como yo ayer lo, lo expresaba en un en vivo que hice ya algo molesta, lamentablemente estamos en un punto en donde las mujeres, y, y lo comentaba hace ratito con el licenciado, las mujeres ya estamos violentando a mujeres y creo que eso está muy mal. Eh, no debería de existir la violencia, pero me, me preocupa y me, me consterna bastante el saber que mujeres sigan agrediendo de manera física, de manera verbal, de, de todo, cuando al final del día, si ustedes quieren crear algo eh, similar, igual al proyecto, háganlo, cada una... Claro. Miren, créanme, Hemos eh, estado en un cuento en donde dicen, es que si ella es más bonita que tú, entonces no te juntes con la más bonita. Imagínense lo chingonas, yo lo digo, lo chingonas que seríamos las mujeres, si todas sumáramos nuestras habilidades y si todas hiciéramos una carpa roja y todas ayudáramos a todas a que brillaran. Créanme, mujeres, no estamos erradicando el machismo, no estamos haciendo algo extraordinario más que estarnos derrocando unas y otras, echándonos tierra. Y pues lamentablemente en este momento en redes sociales hoy decidimos hablarlo, mi querida Mode y yo, de manera muy breve, eh, este tema. Pero más que eso, mi querida Mode, después de esto creo que... Yo siempre lo digo, nunca se pierde, siempre se aprende. Eh, creo que ahorita tienes la posibilidad de iniciar de cero. Y te lo dije en su momento, las personas que están contigo y que ya están realmente enamoradas del ser humano que eres, de la excelente conductora que eres, de todo lo que haces. O sea, yo no me vería grabando. Hoy, hoy estamos grabando una hora, yo no me vería grabando con mis coyotes hasta las 3 de la mañana en el jaripeo es de las 2 de la tarde y tú lo haces con este ánimo, este cariño, sigue adelante, que, que tu trabajo sea eh, el resultado que realmente quieres, que sigas capacitándote, que con host, pues sigan creciendo y sobre todo que tu trabajo hable por ti más que lo que pueda decir Exacto. la gente. Así que te, yo te honro, te felicito por iniciar este, ahora esta nueva página desde ceros, 
de Deteros, ya 20 días y ya tenemos casi 1.800 seguidores. Vámonos, pues que nos compartan unos, ¿no? Que nos compartan unos aquí a nosotros porque nomás no, no ya nomás como que ven tacones como que no anda creciendo. ¿Cómo andan las estadísticas? Bien, ah, para abajo, es que ya es el último programa, que ya besos, bye. No, de verdad, o sea, es que yo lo decía ayer en el en vivo, todos tenemos nuestras particularidades y evidentemente en tu ramo a lo mejor es más fácil y en el mismo es serio y en el de las otras es muy divertido. Todos tienen su punto creativo Exacto. y todos tienen que trascender o tienen que crecer a su manera. Así ya, que hay que hacerlo nuestro propio, chiqui. O sea, no, no intentes imitar a la otra, no intentes ser como la otra. En verdad, todos traemos nuestra misma esencia, todos traemos pues las ganas de hacer algo. O sea, eso tiene mucho, mucho que ver, en verdad. Y, y aquí abunda, me he dado cuenta ahorita, o oh, ayer sucedió algo contigo, yo bien dormida, Ahí en mi gracias, casa. no, pues gracias, y ¿eh? Tú haciendo gracias, gracias, no. Que te están intentando hablar mal de mí. Eh, y quiero casa. decirles antes que no voy a pasar sus preguntas. O sea, sus preguntas no las vamos a pasar. Qué feos modos, porque se escribieron cositas ya, ya feas. Ahí fue en donde, donde sí me enojé. Pero que sí, Mode. ¿Qué sigue para Mode Hernández? ¿Qué onda, Mode? ¿Ya te vas a aventar a hacer un programa en enfoque <risa> coyol <risa> ¿Qué, ¿qué está sucediendo? porque veo que tu equipo ya se está súper preparando ya por ahí el querido yo ya Jos, anda, anda, andale con todo ya sí, lo sí. veo que, que ya le mete a la fotografía, video y todo eso ¿qué sigue para tu página chiqui? ¿qué, qué vas a hacer? ¿Qué, ¿hasta dónde quieres llegar? pues vamos a llegar hasta donde Dios nos lo permita y pues estamos echándole muchas ganas, tratamos de ser muy, muy profesionales, tratamos de, de hacer lo que a la gente le gusta, que ese siempre era el, el pique con la otra persona que estaba antes. Eh, de ahí vino todo esto de separarnos porque pues ya se molestaban que porque las cosas se querían hacer a mi manera, pero si así está funcionando, ¿por qué vas a, a, a cambiarlo, no? Te está funcionando como lo estás haciendo. Te está funcionando que seas tú mismo en tu programa, tú mismo en, tu, en tus transmisiones. No vas a venir a poner otra cara y a decir otras cosas. O sea, no, eres tú mismo. Entonces, eso está funcionando y a la gente es lo que le gusta, que seas tú mismo Así en es. tu programa. Y pues bueno, eh, regresando un poquitito, ahí le regreso tantito, Voy a decirles algo aquí, y lo cual sí me molestó bastante. Que estén contactando a mis seguidores y a personas que me estiman y me quieren. En verdad, no se imaginan que esas personas tienen capturas de pantalla y que me las envían. Todo esto ahorita voy a consultarlo aquí con el abogado. Porque son, son cosas ya de muy echar delicadas, tierra, niña. muy delicadas. Sí. En las cuales ya las tengo desde hace mucho tiempo. Pero te voy a decir algo, Mode. Eh, yo te quiero felicitar por no engancharte y seguir adelante. Creo que eso es lo mejor, el engancharnos. Eh, es lo peor, engancharnos, Engan perdón. Y, y no avanzar. Eh, qué bueno que lo quieras consultar. Eh, uh -huh. Sigue brillando. ¿Qué te puedo decir que no te haya dicho en, en, otros, en otros espacios? Sigue brillando, sigue echándole ganas. Las personas brillamos por la autenticidad y eso me queda más que claro, así que tú sigue echándole ganas, ya no hagas corajes, mana, no, ya no, ya no, ya no, que, que 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 ya no, ya ya no, 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 no, ya 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 este, un poquito más de su cabecita pero amiga, hay que, hay que cons este, consultar con alguien, unas terapias que se ahí se las, no, se las ofrecimos ya, este, este primero superen. Este o sea, primero de octubre, que... este primero de octubre tenemos, tenemos el taller de angelología en la Bonfield Body Contour, ahí vamos o sea, a estar. Todo ahí vaya, este, vaya. Vas a ir tú también, ¿para qué, qué le haces? Sí. Vayan, no, vaya, vaya, tú vaya, también vas vaya, a ir. Sí, vaya, yo sí. también voy a ir porque, ay, no, en verdad, o sea, aunque no lo creas, a veces sí la mala vibra de las personas, sí como que te llega y dices, ay, ¿por qué me siento así tan pesada, no? Mira, te voy a decir una cosa, te va a decir mi terapeuta, mi querido Andy Salmorán, ¿Para qué te las generas? ¿Qué tienes que aprender? ¿Qué tienes que aprender? Y pues este primero de octubre los vuelvo a invitar a este taller de angelología completamente gratis. Les voy a, les voy a traer la invitación aquí ya formal en, en un par de semanitas para que todos vayan apartando su lugar. Ya lo hicimos aquí en Enfoque. Hay que hacerlo otra vez porque 
nos faltaron ahí unos chamuquillos que entraran. Entonces, este, lo vamos a hacer aquí, pero mi querida Mode, gracias por acompañarnos no, a gracias Entacones. A ti, gracias a ti. Gracias por estar aquí, gracias por externar lo que estás viviendo, esta situación que lamentablemente es era, ya notoria. Sí, ya era, era notoria. Eh, es, un, es un tema que a mí en lo particular el día de ayer por la noche me molestó el que estén atacando a las personas de esa manera, no hay necesidad, chicas, y sí, y pues si tienes coraje, busca su casa, cuenta. y ya, y ya no diles en tu chisme. cara, pues ya, no, no hagan chismes, hagan, hagan sí. la paz, y ojalá, y ojalá, hoy se los digo, que en algún momento podamos, como mujeres y como sociedad, realmente hacer lo que tanto estamos diciendo que queremos, que es el caminar juntas, el ser mujeres auroras, y que si tienen un dolor, si tienen una herida, sanen completamente, que hagamos que hagamos la paz y no la guerra ya. Es que qué feos modos, mi productor no sé qué ande haciendo, este, pero me distrae bastante. <risa> pero de verdad, chicas, yo los invito y si quieren un espacio aquí en Entacones, son bienvenidas. Yo no tengo situación ni problema con nadie. Al contrario, siempre es hacer alianzas y siempre es estar... Llevarnos bien, ¿no? Llevarnos o sea, bien. ¿Qué nos cuesta estar bien? Mode Hernández, gracias por estar aquí. Compártenos tu página. ¿A dónde nos vamos a ir a los likes? Este, ¿A dónde nos los vas a compartir? ¿A dónde te seguimos? Eventos Gruperos MIJ y Mode Hernández también página. Así que, que ahí síganle en sus redes sociales. Sigan Enfoque Coyol. Enfoque Coyol, yo sé, ya me están escuchando. Sigan en tacones. Compartan sí. esta transmisión. Les mando un besote. Un abrazo, que Dios me los bendiga. Nos vemos este próximo miércoles con un excelente tema. Los amo. Besos. Bye. Besos.